وللحديث أكثر حول الأسواق العالمية ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان سيد سركيس تشوبريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة إكويتي جروب أهلا بك معنا سيد سركيس يعني على ما يبدو بأنه الرئيس ترامب كان طمأن نوعا ما الأسواق بأنه يتم السيطرة على فيروس كورونا الصيني بالولايات المتحدة والتي سجلت حالة واحدة حتى الآن هل تعتبر كافية بالنسبة للأسواق حتى لا تتأثر ربما بهذه الموجة اللي عم نشوفها هبوطية والإغلاقات اليوم يمكن للأسواق الصينية كانت متراجعة بقرابة 3% هل تطمينات ترامب كافية برأيك للأسواق الأمريكية؟ بداية أفضل أن ننظر إلى تأثيرات هذا الفيروس على السياحة في الصين وأولا سوف ننظر إلى أن الصين تشكل أكثر من 19% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي كما أن السياحة تشكل حوالي 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي الصيني فحتى لو كان انتشار الفيروس محدود واقتصر على الصين فقط فهنالك تأثيرات كبيرة جدا على السياحة وخصوصا في هذا الموسم الذي اعتدنا أن نرى فيه ارتفاع ملموس في السياحة الخارجية وكذلك الداخلية في الصين فانتشار الفيروس ليس هو بحد ذاته المشكلة بل تأثيراته على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهذا ما تتجاوب عليه الأسواق المالية حاليا لكن نلاحظ أن هنالك تباين في التجاوب فالأسهم في آسيا تتحرك هبوطا بشكل أكثر وضوحا مما هي في الولايات المتحدة الأمريكية أو عدة دول أخرى فلذلك ربما يكون الأسواق المالية حاليا تتحرك بالفعل ضمن اتجاهات هابطة متأثرة في توقعات انخفاض في السياحة بالصين وبالتالي على الناتج المحلي الإجمالي الصيني لكن بشكل عام ربما تبقى الاتجاهات الصاعدة على المدى الأبعد قليلا قائمة وما نشهد حاليا موجة جني أرباح طبعا استحثتها الأنباء التابعة لفيروس الصين وتفشيه أيضا في بعض الدول حتى ولو كان بشكل طفيف نعم طيب دعنا نتحدث سيد سركيس على التأثير في أسواق النفط ويعني هذا الموسم تحديدا يشهد ارتفاع في الطلب على وقود الطائرات نتحدث عن ثلاثة مليارات رحلة طيران معظمها طيران داخلي طبعا داخل الصين في موسم العطلات الصينية هذا الطلب إلى أي مدى يمكن أن يؤثر على أسعار النفط يعني ربما جولدمان ساكس يتوقع يمكن أن يتراجع النفط بحدود ثلاثة دولارات في الحقيقة بالفعل هنالك تأثيرات كبيرة على أسعار النفط والطلب العالمي على النفط فالصين تعتبر من أول الدول التي تستهلك النفط في العالم وحاليا توقعات انخفاض الطلب على وقود الطائرات إلى جانب حتى الرحلات الداخلية إن كانت بوسائل النقل أو بالسيارات فهذا سيخفض الطلب المتوقع على النفط في الصين داخليا ولا نريد أيضا أن نهمل حقائق ارتفاع الانتاج الامريكي لمستويات قياسيه الى جانب بعض التصريحات التي صدرت من مدير اداره الطاقه الدوليه والتي اشار فيها الى انه يتوقع فائض مقداره مليون برميل يوميا خلال النصف الاول من هذه السنه وهذه الظروف مجتمعه تضغط بالفعل على اسعار النفط وربما تتسبب في مزيد من الانخفاض نعم اليوم يمكن الانظار ومستثمري الذهب يبقون يعني يبقون اعينهم يمكن على اجتماع البنك المركزي اللي راح يكون لاول مره مع كريستين لاغارد سيد سركيس مع هذا الاستقرار اللي عم نشهده حاليا على اسعار الذهب برايك ما هي الخطه او السياسه النقديه التي يمكن ان نراها من كريستين لاغارد هل سنرى اي عمليه تغيير ربما في اجتماعها الاول بالنظر إلى وضع الاقتصاد الأوروبي خلال عام 2019 وخلال البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا نلاحظ بأن البنك المركزي الأوروبي ربما سيكون مجبرا لاتخاذ إجراءات تسهيلية لدعم وتحفيز الاقتصاد إن لم يكن في هذا الاجتماع فربما تشير إلى تدخلات قريبة من البنك المركزي الأوروبي وبالتأكيد توجهات أسعار الفائدة تحرك أسعار الذهب وربما تستفيد أسعار الذهب في حال تم إقرار سياسات تسهيلية كبيرة في البنك المركزي الأوروبي لكن أيضا لا أريد الإهمال بأن المتداولين حاليا يفضلون التداول واتخاذ مراكز مالية عندما يتعلق الأمر في أصول الملاذ الآمن في أنواع متعددة من السندات لذلك الاتجاهات الصاعدة من الممكن أن تبقى محدودة على أسعار الذهب إلا طبعا إذا حصلت مؤثرات حقيقية قادرة على 
جعل أسعار الذهب تخترق مستوياتها الأعلى التي تحققت عند المقاومة هذا الأسبوع حول 1567 دولار للأونصة <تصفيق> نشكرك سيد سركيس تشبريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة إكويتي جروب كنت معنا مباشرة من عمان